Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme Mapenzi kama nilivyoahidi kwenye video nyingine na kuletea story za ukweli za fumanizi. Story za ukweli za fumanizi hizi ndio story ambazo nitakuletea zitakuwa kwenye video kama nne hivi au tano kwa hiyo naomba uzisikilize story hizi lakini ninapenda kutoa angalizo kidogo ni kwamba kutokana na hali halisi ya mahusiano mengi kuwa machafu nimeona kuambia wewe ambaye unaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kumsaliti mwenzio ni kosa baya sana 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 haijalishi unajiona ni mjanja kiasi gani lakini iko siku moja utagundulika na ukifuatilia story hii hii ikiwa ni story ya kwanza utaweza kuona jinsi gani ujanja wa mtu baada ya utakuja kumgeuka kuonekana ni mjinga kwa hiyo nimeenda kutoa tahadhari kwamba kama una mpenzi ambaye kweli unampenda kuwa mwangalifu Nianze na story ya kwanza mpenzi wa zamani abambwa hii ni story ya kwanza ambayo naanza nayo inaitwa story ya ambayo inahusiana na mpenzi wa zamani mpenzi wa zamani abambwa jamani mapenzi yanaumiza sana mimi ni kijana mwenye umri miaka 30 nilikuwa na mpenzi ambaye alizalishwa na mwanaume mwingine na huyo mwanaume ali aliukataa ujauzito huo Nilikuwa na mfahamu huyo kijana anafanya kazi Tanesco na mimi nafanya kazi kiwanda cha bia. Nilimwambia mpenzi wangu kwamba nitachelewa kwani mafundi wa gari yangu walichelewa kutengeneza kwani spare walioinunua ilivunjika wakati wa kuweka. Hivyo walinisubiri niende ili niweze kuwapa pesa waendeleze kazi hiyo na niliwapa pesa nyingine wanunue spare nyingine mpya ya gari yangu ya Pajero. Niliona nikichelewa kusubiri gari na nikarudi nyumbani bila gari niliona kusubiri gari nitachelewa na nikarudi nyumbani bila gari na siku mtaarifu mpenzi wangu kwamba naenda kinyume na vile ambavyo nilimwambia kwamba nitachelewa Naingia nyumbani namkuta mpenzi wangu na mpenzi wake wa zamani wanafanya mapenzi kwenye kochi sebuleni Nilikwenda na kumkaba shingo yule mwanaume na kuanza kumvuta nje mpenzi wangu akipiga kelele. Usimuue, usimuue, usimuue. Ni kosa langu, ni kosa langu. Kwanza ni leo tu ndio tumeanza mchezo huo. Ni leo tu ndio nimekusaliti, sijakusaliti kama na moja. Nilimwangalia mpenzi wangu nikamwambia sitaki kusikia ushuzi wako huo. Naomba funga mizigo yako uende. Sitaki kukuona tena story ya pili ndugu mtazamaji inasema rafiki kigeugeu rafiki kigeugeu mimi ni dada mwenye umri wa miaka 26 niko Mbagala Dar es Salaam nina rafiki yangu jina lake anaitwa Beatrice Beatrice ana mtoto wa miezi mitano na anaishi nyumba ya nne toka inayoishi mimi sote tumepanga Siku moja Beatrice alinambia nikae na mtoto wake wa miezi moja ili aende Kariako kununua mahitaji mbalimbali. Haikuwa mara ya kwanza kwa yeye kufanya hivyo. Hivyo nilikuwa na ufunguo wa nyumbani kwake pia kama ufunguo wa Kiba alinipa ni utumze. Sasa siku hiyo mtoto wake alijichafua sana. Nikaona niende kwa Beatrice nikamchukulia nguo za kumbadilisha Nilipofika kwa Beatrice nilimkuta mchumba wangu wako na Beatrice wanafanya mapenzi. Yaani daktar niligumia kuona amenifanya mimi mpumbavu ni mlelee mtoto wake ili atombane na mchumba wangu. Nilimshika na kumpiga sana Beatrice na kumtukana sana sana na kumwambia uh, umenifanyia jambo la kichizi sana na mimi na wewe urafiki kuanzia huo kuanzia leo uhusiano umekwisha nilisema na mpenzi wangu na kumwambia tafadhali sana naomba usije ukanipigia simu au kunitafuta au kunitembelea wakati wote na huo ndio ulikuwa mwisho wa uhusiano wangu na huyo mchumba wangu na sasa hivi Beatrice ni mjamzito sasa nashindwa kuelewa kama huo ujio uzito ni wa mjumba wangu au ni jambazi jingine Yamani mapenzi yanaumiza kweli. Hali kama hizi katika story hizi mbili ambazo nimekupatia inaonyesha jinsi gani watu wanashindwa kuwa aminifu kwa wapenzi wao.
ni rahisi sana kujiona mjanja ni rahisi sana kuona kwamba hutagunduliwa utafuta message zote utafanya nini lakini kuna siku moja utateleza ile baada nikwambie kuna siku moja utateleza utajificha wapi na huyu mtu unampenda na wengine mshatangaziana kwa watu ambao wanawafahamu kwamba nyinyi wachumba na mnaenda kufunga ndoa huko mbele mnakwenda sasa hali kama hii jamani kweli tunaipeleka wapi tunawafundisha nini wadogo zetu katika mazingira kama haya na kuletea story nyingine ambazo kozi zitakuonyesha jinsi gani watu wanasalitiana na jinsi gani fumamizi fumanizi zinatokea lakini ninachokuomba ndugu za maji wacha hii unapofuatilia mlongo huu wa hizi video za uh, story za fumanizi hebu jihoji wewe mwenyewe kama umeshamsaidia mpenzi wako jihoji hivi kweli nafanya haki kama umeshamsaidia au umemsaidia mume wako au mke wako hebu jihoji hivi kweli nafanya haki hivi kweli mwenzangu anastahili kustahili kusalitiwa Haipendezi kabisa kama mwenzio na mapungufu yashurikieni kwa pamoja jamani naomba jamani mfanyie kazi haya nipenda niingie kwenye story ya pili lakini hiyo ni video tofauti kwa hiyo fuatilia kama hujajisajili kwenye channel hii na kualika hujisajili kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe subscribe pala kisha subscribe utapata ujumbe wa maelekezo mbalimbali ili nitakapokuwa nimeweka hiyo video nyingine uweze kupewa taarifa kwamba kuna video mpya inakuja na iko hewani tayari. Kwa hiyo usipitwe na video hizi ninazozitoa hapa na utafurahia sana. In case ni mara yako ya kwanza unaangalia kwenye channel hii. Basi ningependa kuambia kuna mambo mengi ambayo kujifunza kupitia channel hii. Kuna kuna wako kuchota pale kuna picha yangu na jina langu pale imeandikwa pale Paul Mwaipopo. Chukua ile jina aliandika pale juu, sehemu ile imeandikwa search. Ukiliandika pale juu, alafu kaklik mada zote ambazo nimezitoa katika channel hii utaziona. Kwa kuna peji ya kwanza, kuna peji ya pili, kuna ukurasa wa tatu na wanne na watano na wa sita fuatilia ili ufaidike na mafundisho haya. Mungu akubariki.